Pedro Ferriz de Con. En Central FM. Equilibrio. Señoras y señores, con la novedad de que hoy es viernes. Y les saludamos con mucho entusiasmo, con gran cariño en este viernes, hoy viernes primero de octubre. Estamos en el, en el último jalón de este año, empezamos el cuarto trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre y hoy viernes primero de octubre del año 2021. Les saludamos como siempre con gran entusiasmo y con muchas ganas de estar con ustedes esta mañana y siempre. Hoy es un una, de, estas, de estas jornadas en donde hay mucho, como siempre, que, que decir, que compartir, que explicar con ustedes. Y empezamos, sin más preámbulos, con un resumen, las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. En un hecho inédito, la Cámara de Diputados acordó citar ante el Pleno de la Cámara a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, para que explique la petición de un presupuesto de más de 24 mil millones de pesos para las elecciones en el 2022. En un punto que no estaba en el orden del día, la Junta de Coordinación Política en la Cámara avaló llamar a Córdoba cuando el PAN estaba pidiendo que se citara a comparecer a Alejandro Gertz Manero que como ustedes saben es el, el fiscal general, iba a decir carnal, pero no me aguanté, de la República, Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que no tiene nada de malo que se cite a Córdoba para que explique las necesidades presupuestales del órgano que él representa. Esta soberanía invita al señor presidente del INE a venir a platicar. ¿Dónde? Al, ¿dónde? al pleno para que ella exprese las respuestas a las inquietudes que tengamos todos. Las y los diputados, yo no le veo problema. Él viene a comparecer ante los temas presupuestales y el acuerdo es por unanimidad de todas las fuerzas políticas. No, es, no hay una determinación de una fuerza política. Es decir, yo en lo personal creo que es excesivo. Excesivo, él se refería al presupuesto de más de 24 mil millones de pesos para el año que viene, para el INE. Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro, explicó que su partido no estuvo en contra porque le pareció adecuado que se cite en la Cámara de Diputados a titulares de órganos autónomos. Dice que se estaba pidiendo la comparecencia de Gers Manero cuando alguien dijo entonces que también se le citara a el presidente del Instituto Nacional Electoral y así pasó. Un acuerdo firmado que como acuerdo de Jucopo ante el Pleno textualmente diga que va a comparecer el titular del INE no existe, lo acabo de decir. Sí hubo un acuerdo en donde encontrando las maneras... Yo creo, así lo dijo el PAN, que no es una mala idea que venga el titular del INE o de cualquier órgano constitucional autónomo a comparecer entre los diputados. Creemos que eso es algo este, a favor. Gerardo Fernández Noroña siempre da la nota, ¿no? Este hombre del Partido del Trabajo dijo que hay irritación por el monto que pide el Instituto Nacional Electoral, pero lo pone todo en función del compañero presidente, oigan. Y luego, si no le otorgamos ese presupuesto, va a salir a decir que no le alcanza para la revocación o ratificación del mandato que se hará sobre el compañero presidente el 21 de marzo del 2022. Entonces, es un tema relevantísimo. No puede repetirse, no debe repetirse lo que sucedió eh, con la consulta del primero de agosto. Va a ser una sesión, yo diría que, si no histórica, porque parecería exagerado, muy importante. La Junta de Gobierno, en otros temas, del Banco de México llegó a la conclusión de aumentar en 25 puntos base la tasa referencial de interés. La dejó en 4.75% a partir del de día de hoy. Informó que los pronósticos de inflación general y subyacente se revisaron al alza en relación con las publicadas con antelación. Es decir, estamos teniendo una inflación cada vez más pronunciada hacia arriba. Vamos a la proyección del Banco de México. Es que terminamos con una inflación del, del 6.2% anualizado al cuarto trimestre desde el 5.7% del que viene. Ya rebasa 
el doble, es decir, de lo programado. Se programó 3% más menos un punto porcentual y ya iríamos para el final del año en 6.2%. Y para la inflación subyacente considerada con un, menor, un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios, se estimó el cierre del 2020, del 2021 en 5.3% desde el 5 previo. También ahí vino una una tendencia inflacionaria. El próximo anuncio de política monetaria del Banco Central está programado para el 11 de noviembre, pero el día de ayer que hubo junta en Banco de México, viene la de noviembre y luego en diciembre viene el cambio de gobernador en el Banco de México cuando entraría, saldría Alejandro Díaz de León y entraría entonces Arturo Herrera. Y agárrense, abróchense los cinturones porque esto significará que a partir de la entrada de Arturo Herrera el Banco de México será otra dependencia más del Ejecutivo Federal. Trascendió que Lucía Buenrostro, hermana de Raquel Buenrostro, la administradora, la jefa del SAT, fue nombrada vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sustituirá a José Antonio Quesada, quien tiene previsto entregar el cargo el próximo día 30 de este mes de octubre. Mario Di Costanzo, expresidente de la Conducef, dice que Lucía Buenrostro, de plano, no tiene los conocimientos necesarios para ocupar la vicepresidencia de este organismo. Cuestionó a cambio que el presidente de México accedió. Advirtió que la Junta de Gobierno de la Comisión podría incurrir en responsabilidad si acepta a alguien que no tiene el perfil para desempeñar una posición como vicepresidente de algo tan importante como lo que se le asignaría. El Sindicato Independiente de Trabajadores de Investigación de Cátedras del CONACIT, el Sincátedras, organizó una jornada de protestas ante la negativa de la dependencia científica de firmar un contrato colectivo de trabajo. Bajo la consigna de hashtag Ciencia Bajo Protesta, los investigadores se manifestaron en la sede del Conacite en la Ciudad de México y en los centros regionales de Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Sonora, Veracruz y Yucatán. Luego de varios meses de intentos de negociación, el Sin Cátedras reveló una total negativa por parte de la señora Álvarez Buya eh, para concretar, para negociar la suscripción de un contrato que ampliaría los derechos laborales de quienes forman parte de las cátedras que se imparten vía Conacit. Mientras, Julia Tagüeña, ex coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, retiró las quejas que había presentado para obligar a que la Fiscalía General de la República le especificara los hechos y personas que son investigadas en el caso del Conacit. La física reiteró que quitaba dos quejas de que estaba tramitando ante el tercer tribunal colegiado penal en la capital del país, anticipándose a que fueran desechadas. El motivo es que estos recursos derivan de un amparo en contra de un área de la Fiscalía que ya no es responsable de la investigación, sin razón por la que entonces eh, era muy probable que los recursos en breve fueran declarados sin materia, ya que las eh, supuestas eh, denuncias que presentaba Julia Tagüeña no serían siquiera consideradas y las echó para atrás. Es un tema, si ustedes quieren, de carácter demasiado jurídico, pero está sobre ella pendiente una pretensión de la Fiscalía General de la República para meter a más de 80 años a la cárcel, o sea, eh, por ser miembro del cártel de los científicos. ¿no? Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la llegada de su gobierno se terminó la pesadilla del neoliberalismo, lo llamó así, conmemoró el 256 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón y hablaba. Aunque parezca increíble, nos sorprenda, en los tiempos del neoliberalismo, hasta hace poco, la desigualdad se volvió aún más extrema y ofensiva. Por eso, el combatirla con una mejor distribución de la riqueza, del ingreso y del presupuesto, es hoy, es hoy una de nuestras mayores y más importantes tareas. Lo que dice el presidente, acompañado de Johnny Briseño, primer ministro de Belice, el presidente de México dijo 
Durante el periodo neoliberal también se puso en riesgo la educación pública, ya que se intentó convertirla, esto, en un privilegio de quienes pudieran pagarla. Fíjense, es que es increíble. Bueno, así lo dijo. La educación pública y estuvo también en riesgo durante el periodo neoliberal, cuando la educación se libró al mercado como si se tratara de una mercancía. Francamente, ya no le entiendo mucho al presidente, perdón, a lo mejor necesito un traductor. En otro momento, el presidente pidió a los gobernadores entrantes usar las participaciones federales en beneficio de la gente y no para comprar vehículos de lujo. Una de las cosas que tienen que ver los nuevos gobernadores, y es una recomendación, es que el dinero que se les transfiere que por derecho les corresponde, el dinero que va a los municipios tiene que utilizarse para obras en beneficio de la gente. Propios gobernadores como Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Campeche, Nayarit y San Luis Potosí van a iniciar sus, administradores, sus administraciones con una deuda total de 98 mil 200 millones de pesos, 90, casi 100 mil millones de pesos. De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, esto equivale a más del 15% del total de la deuda subnacional del país, que al primer trimestre del 2021 sumaba 637 mil millones de pesos. Chihuahua y Sonora son los estados que presentan los montos más altos de deuda. En el caso de Chihuahua, la deuda llega a 48.500 millones de pesos. En el caso de Sonora, a 28.100 millones. Zacatecas tiene una deuda de 7.800, Nayarit una de 6.300 millones, San Luis Potosí debe 4.700 millones y Campeche debe 2.800. En el 2022, el gasto en educación en México será de, oigan ustedes bien, 883 mil 929 millones de pesos, es decir, el 3.1% del Producto Interno Bruto, que es la proporción más baja para nuestro país en la última década. Nada más, miren, un país sano en su política de educación dedica el 6% del PIB a la educación. Aquí estamos hablando de la mitad. Nada más para que, para que lo pongamos en proporción. De enero a agosto de este año, el gobierno federal aceleró el gasto destinado a las secretarías de turismo, por lo del Tren Maya, y a la Secretaría de Energía, por Dos Bocas, en donde se ejercieron hasta 250% más recursos con respecto al periodo de estas mismas dos secretarías en el 2020, de acuerdo con el informe mensual que presenta la Secretaría de Hacienda. Durante los primeros ocho meses de este año, Sectur registró un gasto de 22.156 millones de pesos que representó un incremento real del 250% en comparación con los 6.021 millones que recibió antes. En el caso de la Secretaría de Energía, se gastaron ahí 164.316 millones de pesos, cifra 209% mayor que el gasto registrado en el 2020. El informe de Hacienda no da detalles del destino de los recursos por cada dependencia, pero Sector tiene a su cargo el Tren Maya, como les digo, y la Secretaría de Energía tiene a su cargo, como ustedes saben, pues el proyecto de Dos Bocas, que por cierto, ya estamos en un punto en donde hoy sí les puedo decir que Dos Bocas por lo menos va a costar el doble de lo programado inicialmente, esto de salida, y también decir que no va a estar a tiempo. Es más, Conforme va la ruta crítica, Dos Bocas podría no terminarse en el 2024. Las negociaciones entre Pemex y el sindicato petrolero, el sindicato petrolero amagó con que hoy, al primer minuto de hoy, habría una huelga general. Pero entonces, bajo esa presión, la empresa cede y le, da un, le concede para el contrato colectivo 2021-2023 un aumento salarial directo del 3.4% más 1.76 en prestaciones, según confirma la empresa. El aumento incluye a jubilados 
Los beneficios al gremio del contrato anterior quedaron intactos, igual que los apoyos para la gasolina. Quedó pendiente la elección del secretario general del sindicato, quien a su vez deberá demitir la convocatoria para los comicios seccionales. Se estima que el nuevo líder del gremio asumirá funciones en octubre. Y yo me pregunto, ¿en dónde está Carlos Romero de Champs? ¿Se le va a llamar a este hombre a comparecer o bajo el manto protector del dictador? El, el presidente de México, este hombre pasará al anonimato en una jaula de oro. Standard Poor's subió la, cal, la calificación de Braskem y Desa de B mayúscula a B mayúscula más, citó un mejor desempeño eh, y desapalancamiento, o sea, menos préstamo, luego de que la petroquímica llegara a un acuerdo de suministro de gas etano con petróleos mexicanos, acuerdo que le di a conocer a usted el día de ayer. La Comisión Federal de Electricidad entregará seis centrales de generación en esta administración, pero lo hará a medias. Las nuevas plantas serán entregadas bajo la modalidad de ciclo abierto en lugar de combinado, lo que reducirá el tiempo de la construcción, pero también su capacidad de generación de electricidad, de acuerdo con una carta de la empresa. Según el texto, el calendario de entrada en operación comercial de las centrales se ajustó y se contempla entre agosto y septiembre del 2024, en la mera rayita de lo que sería el final de esta administración. Por un adeudo de dos meses... La Comisión Federal de Electricidad cortó la electricidad del acueducto Río Colorado que suministra agua a Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y una parte importante de Ensenada. Tijuana y Playas de Rosarito consumen el 95% del agua que llega por el acueducto, mientras que el resto es para los demás municipios. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permite, dos minutos después de la hora. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, que es nuestro sitio de nuestras aplicaciones en iOS y en Android. También lo hacemos a través de nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana y, por supuesto, en plataformas. Estamos con ustedes puestos para estar cerca de ti en Central FM Equilibrio. Nuestra vocación es servirte con verdad y con compromiso. El clima en Central FM Equilibrio. Para este viernes 1 de octubre en la Ciudad de México, se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 14, con una probabilidad de lluvia del 66%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Bueno, les quiero informar que la Secretaría de Economía resolvió imponer cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de poliéster texturizado desde China y la India, pero suspendió el cobro durante un año por la pandemia por el COVID. La Secretaría de, de Economía publicó en su edición vespertina del Diario Oficial la resolución de una investigación sobre prácticas desleales de comercio iniciada en octubre del 2019 por la empresa del grupo Alfa, que se llama Acra Poliéster. De ahí vino toda esta diferencia de opiniones y obra la Secretaría de Economía en consecuencia. La pandemia por el COVID escaló al lugar número uno dentro del ranking de los siniestros más costosos para el sector asegurador en la historia de México. A 18 meses de la pandemia, el COVID se volvió el evento más caro para las compañías del rubro con 2000 495 millones de dólares y con esto indemnizaciones hasta agosto con, con esta cifra que les doy según reporta la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el COVID dejó atrás a los huracanes Gilberto de 1988 a Vilma del 2005 a Odile del 2014 y al sismo del 19 de septiembre del 2017 o sea, lo más caro que ha habido en términos de seguro de gastos médicos ha sido el COVID, y además tiene toda una lógica, ¿no? El desprecio a la evidencia científica y a la información errónea del gobierno mexicano frente a la pandemia fue un factor fundamental en el exceso de mortalidad por COVID, según un estudio de The Lancet, que es una revista especializada en cuestiones médicas. El reporte titulado Patear la pelota, fracaso de la rectoría del sistema de salud, publicado por esta revista, analizó la respuesta a la pandemia por COVID en México y también en el Brasil. Dice que los dos países ilustran la combinación de la descentralización y el liderazgo populista. Propició 
evadir la responsabilidad dentro del gobierno y subrayó que se tomaron decisiones sin considerar la evidencia, porque no se hicieron pruebas, y esto generó un costo sanitario y económico humano de grandes proporciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social firmó convenios con las plataformas Bit, Didi, Rappi y Uber para promover la incorporación voluntaria de conductores y repartidores al régimen obligatorio del Seguro Social de personas trabajadoras independientes. Bajo un esquema de prueba piloto, los conductores y repartidores tendrán acceso a los cinco seguros del régimen obligatorio del Seguro Social. Enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales. Además podrán registrar a sus beneficiarios legales como cónyuges, como padres e hijos, como la primera línea consanguínea. El Pleno de la Cámara de Diputados integró de manera parcial las comisiones ordinarias de trabajo luego que el Senado no aprobara la reforma que amplía su número a 51 y modifica el nombre de otras. Formó 40 y quedaron 11 pendientes. Este 30 de septiembre fue la fecha límite para que la Cámara de Diputados integrara a estas comisiones, por lo que no podrá esperar que el próximo martes los senadores abordaran la reforma de la ley orgánica en el Congreso y que ésta se publique en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor. También ante el grupo independiente en el Senado, este que se formó, ya saben ustedes, con Emilio Álvarez y Casa, con Germán Martínez Cáceres, con Gustavo Enrique Madero, con, con gente así. Bueno, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, que es Ricardo Monreal, abrió la puerta a una figura intermedia. Explicó que jurídicamente no es posible encontrar pábulo, o sea, materia de idea, pábulo, para acoger a este grupo formado por quienes aquí les cito y habla Ricardo Monreal así. Va a seguir el tema, el martes tomaremos la decisión y yo me inclino, como lo dije, como dar paso a una figura intermedia. Y estoy en eso, buscando la solución para plantearle a los demás grupos parlamentarios. Hay opiniones distintas que respeto. Hay desde las que dicen es ilegal, es inconstitucional y no se puede admitir como precedente hasta la mía que dice busquemos de qué manera decimos sí a este proceso de formación. Es la primera vez que yo veo en muchos años de mi vida que se integra un grupo parlamentario con distintas ideologías, el PAN, el PT, Morena e independientes o sin partido. Bueno, pues sí, pero digamos sí como la conformación así, Sí es histórico. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmó ya la validez de la elección y constancia de mayoría a favor de Samuel García, que hoy, ya a partir de hoy, es gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Samuel García presentó a su gabinete. La gestión inicia formalmente el próximo lunes. Asegura que su equipo es horizontal y sí, él sí, Va a ser caso de sus colaboradores, no va a haber una dictadura en el Estado. Nunca más un liderazgo vertical, nunca más un gobernador dictador que gire instrucciones. Es lo que dice y además pues le lanza ¿no? directa la línea al presidente de la República. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la constancia de mayoría y validez de resultados que dieron el triunfo al candidato de Morena, Alfredo Ramírez, como gobernador michoacano. Este, del que se argumentó, había llegado, a decir de lo que decía el gobernador saliente, Silvano Aureoles, llegó a ser gobernador gracias a la ayuda del narcotráfico. Su queja fue presentada ante la Organización de Estados Americanos, instancias primero nacionales con el presidente de la República que no recibe a Silvano Aureoles, después ante la Fiscalía General de la República que no había materia, después se fue a los Estados Unidos, buscó a la OEA y así a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al presentar a su gabinete Rubén Rocha Moya, gobernador electo en Sinaloa, anunció un acuerdo con Juan José Ríos Estavillo para que deje de ser el fiscal general del Estado antes del 15 de noviembre. Yo tengo un acuerdo con el fiscal, ¿eh? que lo hemos trabajado juntos, el gobernador actual y un servidor, con él. 
de que vamos a hacer un, una, vamos a cambiar a pesar de que no concluya eh, su periodo constitucional. Bueno, pues frente a la inconformidad de Morena por la nueva distribución de distritos federales electorales, consejeros del INE advierten que ese partido eh, no ha aplicado eh, más que con capricho o con sesgos políticos la distribución de lo mismo. Y así Lorenzo Córdoba argumenta. En tiempos en los que se cuestiona, se adjetiva y hasta se busca criminalizar a la ciencia y a los científicos, es muy importante reivindicar la experiencia profesional y técnica acumulada por organismos constitucionales autónomos como son el INEGI y el INE. Ricardo Anaya otra vez vuelve a la palestra, acusa al presidente de México de haber dejado a Emilio Lozoya quedarse con 6 millones de dólares que Odebrecht le depositó en la cuenta y que ahí está. Y Lozoya así argumenta. tiene esos 6 millones de dólares y López Obrador ya lo dejó quedárselos. Solo López Obrador cree ese cuento. Y no por ingenio, por perverso y por corrupto. Mientras Lozoya diga que le dio el dinero a los del PAN, López Obrador está feliz. No solo me están echando la culpa de algo que es falso. Lo peor es que estas ratas todavía tienen el dinero. En un tercer video publicado en su cuenta de Twitter, Ricardo Anaya, otra vez a la cargada, dice que es inconsistente la versión de Lozoya sobre el destino de los 6 millones de dólares y advierte a López Obrador que de plano no se va a salir con la suya. ¿Creíste que te ibas a salir con la tuya, Andrés Manuel? Yo me voy a encargar de que la gente se dé cuenta del tamaño de tus mentiras, de tu corrupción y de tu sed de venganza. Andrés Manuel, ¿me quieres fregar a la mala? ¿Me quieres meter 30 años a la cárcel y a los verdaderos culpables los estás dejando libres y además los estás dejando quedarse con los 6 millones de dólares que se robaron a cambio de que digan lo que a ti te conviene? No tienes vergüenza. Te convertiste en lo que tanto criticabas, en un mentiroso y corrupto vulgar. Así de claro habla Ricardo Anaya que desde la óptica de algunos expertos en cuestiones de carácter político están viendo que Ricardo Anaya siendo perseguido, porque está siendo perseguido por el gobierno de México y hoy fuera del país presuntamente fuera del país, está resistiendo de esta manera con argumentaciones argumentaciones y con datos. En medio de la violencia principalmente de los cárteles de la droga, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, afirma que el Estado no pacta con criminales y sostiene que su administración le cierra el paso a la corrupción. En Morelos no pactamos con quienes nos han querido quitar la paz. No nos tiembla la mano para llevar ante la justicia a quienes hace años a Morelos. Cerramos filas con usted, vamos cerrando espacios a la corrupción y ganando terreno en, ma en materia de transparencia. Trabajamos para abatir la desigualdad social. Bueno, así es como lee el, el gobernador de Morelos. Un hombre fue detenido en Cuautla, en Morelos, por estar vinculado al asesinato del activista Samir Flores el 20 de febrero del 2019. Esto lo informa Uriel Carmona, que es fiscal general del Estado. En conferencia de prensa dijo que el arresto es la primera de tres órdenes de aprehensión giradas por los hechos ocurridos en el poblado de Amilcingo, el municipio de Temuac. Flores, de 36 años, fue asesinado en la puerta de su casa. Era uno de los líderes comunitarios en contra de la puesta en marcha de la termoeléctrica, una termoeléctrica en Morelos, que en la campaña Andrés Manuel López Obrador Prometió cancelar, pero que al final no lo hizo. Habitantes de Altamirano, en los altos de Chiapas, incendiaron la casa del presidente municipal Roberto Pinto. De acuerdo con medios locales, el presidente municipal habría sido sacado de su vivienda a la fuerza y privado de su libertad. El jueves fue el último día de la gestión de Pinto Canter eh, al frente eh, con el Partido Verde Ecologista antes de ceder el cargo a su esposa, Gabriela Roque. El sábado pasado, habitantes de Altamirano se manifestaron en contra de la pareja que estaría próxima a iniciar su cuarto periodo frente al municipio habitado básicamente por indígenas Zetzales y Tojo Lavales. En Altamirano se acusa a Pinto Canter de usar sujetos armados para amedrentar a cualquier tipo de, 
entidad opositora que se le ponga enfrente. William Thomas, eh, juez de la Corte Décimo Primero del, del Circuito Judicial de Miami-Dade, fijó para el 11 de octubre la primera audiencia en la demanda civil presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera para recuperar inmuebles supuestamente adquiridos por parte de 250 millones de dólares ejercidos por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y otras siete personas que habrían obtenido por contratos ilegales del gobierno mexicano. Quiero decir que esta acusación está un tanto, es un tanto inconsistente, ya que los alegatos no tienen una validez lógica desde el punto de vista de fechas, de agravios y de situaciones en donde no hay una comprobación sobre las acusaciones interrelacionadas. La Corte también advierte a todas las partes que por tratarse de un litigio clasificado por complejo, los abogados principales están obligados a sostener reuniones para tratar de negociar temas preliminares del caso antes de que se desahoguen las audiencias formales ante el juez. Y esto justamente habla de la inconsistencia de las propuestas supuestamente legales que fueron armadas desde la Fiscalía General de la República. El profesor Gerardo de León Romo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes recomendó en una clase vía Zoom a sus alumnas aprender a cocinar para evitar que sus parejas les metan un puñal. Si no saben cocinar, ¿para qué se casan? Llega uno con hambre y da coraje. Ok. Que no tenga cena, porque la quemó. Entonces, hay que esa es la recomendación del día. Aprendan a cocinar, a casarse. Sí, este, ¿qué no sería mejor, doctor, que aprendiéramos a no perder la cordura para no puñalar a nuestras esposas? Es, esa, es la, esa es la tuya. La mía es aprender a cocinar. Bueno. Ese nada más el nivelito, ¿no? Una mujer fue atacada a tiros por dos sujetos el miércoles en la quinta avenida del municipio Solidaridad, ahí en Playa del Carmen, una de las zonas peatonales más transitadas por turistas, tanto mexicanos como extranjeros en Quintana Roo. Ninguna autoridad ministerial o de seguridad pública ha dado informes al respecto. Y solamente para Colofón, decir fuerte la advertencia de la delincuencia en Acapulco. Acapulco es un hervidero. Aún se desconocen las causas oficiales del incendio que re se registró el miércoles en la discoteca Baby O, la referente, discoteca Baby O de Acapulco. El vigilante, un vigilante resultó intoxicado por la inhalación de humo y daños materiales son pues, prácticamente totales. Es una, había seguro, pero la pérdida es total. Eh, la Fiscalía General de Guerrero investiga a Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, dijo que la discoteca fue incendiada por un grupo de hombres armados. Llegaron, se metieron, bajaron bidones de gasolina y lo que todo apunta es que esto fue un absoluto mensaje, un mensaje de la delincuencia a la presidenta municipal entrante. Así las cosas en Acapulco, Guerrero, un lugar que dice la presidenta municipal entrante. Llego aquí a administrar una pesadilla, lo que es este Acapulco. Vamos a hacer un corte. Regreso con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este viernes primero de octubre, se espera una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 24, con una probabilidad de lluvia del 70%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com Pedro Ferriz de Con y su editorial En Central FM Equilibrio Yo quiero comentar con ustedes algo que se me hace importante entender de aquí y para el futuro de México. Estamos viendo la, la propuesta que hay para avanzar en nuestro país para proponer un México más justo, en donde haya oportunidades para todos. Yo puedo entender a esta administración cuando trata de jalar agua para su molino en el sureste mexicano, es decir, que propone con un tren y con una refina, refinería de propuesta de 400 mil barriles diarios de gasolinas, el que se pudiera desarrollar, detonar un polo, que le pudiera dar una especie de balance a nuestro país entre el crecimiento del norte y el crecimiento del sur sureste. Pero, francamente, 
las propuestas son muy cortas porque, porque son esfuerzos individualizados que está haciendo un gobierno. Pienso que los países, cuando crecen, y más en este momento, en el siglo XXI, crecen en función de la presentación de proyectos que puedan involucrar a países, a capitales de todo el mundo, sacando de ello no solamente las mayores ventajas para aquello que se propone, sino ventajas únicas por lo que se propone. Y lo primero que tendríamos que analizar es si México tiene condiciones únicas para poder convertirse en una potencia hacia el futuro. Hoy estamos viendo que se administra y se propone con una profunda inmediatez porque no hay un proyecto que nos dé un México viable para los próximos 30 años. Y lo que tendríamos que aprovechar es nuestra serie de particularidades que nos caracterizan. Una de las más importantes es nuestra condición geopolítica. Este argumento de la condición geopolítica, de la situación geopolítica de México, fue el más pesado cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio allá en el año 1994. Porque México estaba cerca de los mercados importantes, el primer mercado del mundo, Estados Unidos, y un segundo socio comercial que podría ser Canadá. Esto le dio viabilidad a México con otro argumento, el de la mano de obra barata. Pero aquí estamos viendo una serie de procesos que están dando en el mundo que son únicos. Tenemos de frente un calentamiento global, tenemos de frente una pandemia mundial, tenemos de frente una crisis financiera tremenda, una parálisis de la economía y en ello una quiebra de empresas sucesivas, una ruptura de cadena de pagos, una ruptura de cadena de las manufacturas, una, una cesantía y, y con el cambio de, de modelo de negocio. Ayer estaba yo viendo algunas de las iniciativas que están tomando las empresas tecnológicas más importantes del mundo para decirle a su gente, están invitados a que ya no regresen a trabajar a las oficinas, a que se queden en sus casas y que desde sus lugares de, de, de vivienda se conviertan en sus lugares de trabajo. Están cambiando las tendencias en el mundo. Nada más que hay una condición que sigue siendo, creo, muy importante para México, que es su condición geopolítica. Pero ahora, con respecto de lo que fue en 1994, pienso que la condición geopolítica de México tiene que ser mucho más grande. Y en lugar de ser un país que esté cerca del mercado más importante del planeta, que es Estados Unidos, podríamos empezar a ver a México como un vínculo de la relación de América para los americanos en la que México se convirtiera en el nudo gordiano entre el norte y el sur. Es decir, Creo que la reunión de la CELAC, esta que se acaba de celebrar, para tratar de oponerse a la Organización de Estados Americanos, hacer eh, países súbditos de los Estados Unidos y toda esta diatriba que a veces se maneja en, en, en círculos políticos de izquierda, debería de aprovecharse de otra manera y hacer ver a México como un país que sea como el centro de operaciones entre el norte y el sur, que sea el centro de operaciones panamericano en el que desde México se puedan invertir en obras de infraestructura y en, en, en proyectos de viabilidad entre todo el continente americano como un punto nodal en donde el hub general de toda esta enorme actividad económica fuera México. Hacia abajo, hacia arriba. Y el hacia abajo implicaría en automático la incorporación no de uno, sino de infinidad de proyectos para el sureste mexicano. Y no de una inversión, la del gobierno, sino de infinidad de inversiones que, por ejemplo, podrían estar cifradas en hacer nuevas ciudades, puntos nodales comerciales, puntos de servicio, puntos de comunicación, puntos de propuesta para hacer negocios. Y ahí México tiene la palabra. Lo que no veo en estos tiempos es que dentro del mundo político haya estrategias de desarrollo 
que acompañen a una propuesta política para que se resulte, para que resulte entonces atractiva la propuesta política de un partido político específico o de un líder en un partido político. Que vayan sus dichos avalados por proyectos que sean sostenibles, que sean viables y que resulten atractivos para todo el mundo. Y por eso les hago esta pregunta en nuestras formas de consulta. Hoy les estoy preguntando a ustedes, ¿ustedes creen que México podría alcanzar el desarrollo que los Emiratos Árabes Unidos lograron en las últimas dos décadas? ¿Creen que se podría hacer? ¿Creen que podríamos hacer nosotros de Ciudad del Carmen Campeche un Dubái? ¿Piensan ustedes que en una ciudad en Oaxaca la podríamos convertir en un punto nodal financiero o comercial de todo el continente americano? ¿Piensan ustedes que se podrían crear nuevos hubs, clusters de desarrollo específico con ciudades planeadas para dar servicios y para suministrar productos y para intercambiarlos? Yo creo que hoy estamos ante una situación particular, especialísima, que le da a México gran viabilidad para convertirnos como México, como país, en un país potencia. Pero para ello necesitamos las mejores mentes, las mejores estrategias, la confluencia de capitales, la honestidad, la certidumbre en los negocios. Un trato fiscal preferencial importante que permita el auspiciar nuevas inversiones que atraigan a México, para México, a todo el mundo y que vengan a invertir y que se abra el abanico. No se cierre, sino que se abra, porque de no hacerlo estaríamos condenados a administrar una creciente pobreza que ya se está empezando, bueno, ya no, no tengo ni siquiera que documentarla, ya se está empezando a sentir familias con menor ingreso, familias con gente sin trabajo. Un cambio de paradigmas implica un cambio de actitudes y nosotros sobre paradigmas diferentes estamos reaccionando con las mismas actitudes y eso no es pensar ni con imaginación ni con creatividad. A esto le hemos llamado la revolución del intelecto, por una muy fuerte razón. Nada en la vida se ha logrado sin la participación de la inteligencia del hombre. Y creo que hoy ha llegado el momento de pensar el futuro de nuestro país con una revolución intelectual que nos saque a todos de este marasmo y que nos ponga en donde tenemos que estar, en la primera línea de los países que con, que con idea y con educación hagamos de la revolución del intelecto un país nuevo, un país renovado, un país de nuevos bríos y de esperanza. México no es un país pobre. México es un país hecho bolas, que se está retorciendo entre sus problemas cuando hay muchas soluciones afuera que no alcanzamos a ver. Vamos a hacer un corte regreso con más noticias. Entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El día de ayer hubo un llamado inédito, la verdad, y, y fue el que se convocara a través de un acuerdo al presidente del Instituto Nacional, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, hacia Lorenzo Córdoba. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea brincó cuando sale en la solicitud de presupuesto del INE. Para el 2022, un presupuesto que rebasa los 24 mil millones de pesos, que para muchos hizo levantar la ceja, entre ellos al presidente de la Junta de Coordinación Política, que es Rubén Moreira, quien tengo aquí en la línea. Y te saludo y te abrazo. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, eh, Pedro. Muchas gracias por la llamada. Y bueno, estamos a la orden con mucho gusto. Al contrario, pues nunca se había llamado a un presidente del INE, que ahora se le convoca con la idea de... que crucificarlo o, o que justifique él este pedimento por, por los 24 mil millones? Bueno, ahora ya me hiciste un poquito sonreír. A ver, 
por la, fala, por la palabra. Vaya. Ayer tuvimos junta de coordinación política y sucedieron muchas cosas. Lo pongo por el contexto. La designación de presidencias de comisiones, esa fue un tema de los comités, sí. que, que fue un momento álgido también, no, no fue tan sencillo, porque no pudimos designar a los 51 presidentes porque en el Senado de la República no salió la modificación a nuestra legislación interna, entonces tuvimos que hacerlo solamente de 40 presidentes y sus comisiones, que son importantes para hacer para revisar el paquete eh, económico y para recibir este, eh, las peticiones en cuestión de presupuesto, por ejemplo. Y luego vino el apartado de comparecencias de servidores públicos. Y ahí se discutieron pues muchas... Eh, Muchos temas. Hubo propuestas para que fueran algunos secretarios. El PRI presentó su propuesta por algunos secretarios que nunca han ido a la Cámara de Diputados. Se acordó también. Y en medio de ese contexto, una discusión muy larga, surgió la idea, la propuesta, vaya, de citar o de invitar también a órganos autónomos. Inicialmente a el presidente del Instituto Nacional Electoral. Y ahí se tomó esa decisión. Si uh -huh. mal no recuerdo, por unanimidad. Pero si no fue por unanimidad, fue con algún voto en contra, uno solo tal vez. Pero pero fue por unanimidad hasta donde yo recuerdo. Uh -huh. Y se hizo en base a nuestro reglamento, que en el numeral, en el artículo 124, numeral tercero, señala esa posibilidad. Creo que donde se ha hecho un poquito de ruido es que no dice para hablar sobre el presupuesto, dice comparecer ante el Pleno, lo que llamaría a una discusión más larga o más grande que lo que necesariamente sale del presupuesto. Yo creo que eso es lo que ha generado, pero se hizo dentro de las normas de la Cámara de Diputados, no se hizo algo extraordinario al respecto. Eso, yo además no, no pienso que haya nada irregular en mandar llamar a, a comparecer a eh, quien está al frente de algún tipo de órgano autónomo, como es el caso del Instituto Nacional Electoral, que finalmente, pues ustedes como legisladores tienen la representatividad de la gente. Ahora, eh, hay también subyacente en ello, Rubén, y, y tú y yo lo sabemos muy bien, el deseo del presidente de modificar la estructura propia del INE y del Tribunal Electoral, de los dos. ¿Con qué este, idea? Bueno, pues podría ser con la idea de que pudiera haber un mayor control de parte de, del presidente, como lo fue en otras épocas, allá con el IFE, y cuando el secretario de Gobernación era el presidente del Instituto y cosas de estas. Esto, que no es una idea ni del PRI, ni del PAN, ni de, ni de ustedes con el Va por México, pero sí es una idea de Morena, pudiera ser acariciable como parte de las pretensiones de la Cuarta Transformación. Y ahí creo que eh, está la parte fina que la, la, el, el público podría decir, oye, ¿no estaría siendo este el principio del ataque general para que el INE cambie a, 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 al apetito de, de, del presidente de México? Mira, la construcción que haces, pues creo que es, tiene una lógica cierta, ¿no?, y, pero yo agregaría otras cosas. Además está la posibilidad de un clima en el en el pleno adverso. A veces las escenas este, pues hablan por sí mismas y eso pues, genera todavía más, uh, más ruido a esto. Sí. Yo lo que nosotros hemos ponderado es lo siguiente. Uno, el eh, Congreso, en la Cámara de Diputados, es un espacio donde están representados todos los mexicanos. Es decir, quienes están ahí están por la voluntad de las y los mexicanos, también le agrego, este, y por una sobredosis de sobre representación que beneficia a Morena, ¿no? Ahí hay 20 ¿Mm? diputados que deberían estar en el PRI y no allá por esa sobre representación. Pero ahí estamos todas y todos los que representamos a la población. Segundo, eh, toca a la mesa directiva guardar el orden ahí en el pleno. Hace unos días Dimos dialogar todos, incluso a Lorenzo, visitar la Cámara y fue recibido por el presidente de la mesa directiva. Eso es, es público. Y se afirmó en esa entrevista 
pues la necesidad de tener una buena relación entre el Congreso y este órgano autónomo. Tres, yo sí creo que es importante de que Lorenzo explique el presupuesto, que responda las preguntas. Y tercero, que en caso de que en esa comparecencia salga un tema eh, como este que tú mencionas, ¿Sí? bueno, pues él tiene la tener, debe tener la destreza, y yo creo que la tiene, de enfrentar esos cuestionamientos. Y hay otros partidos políticos que pueden también preguntar, no solamente eh, Morena. Ahora, esto es aparte de la reforma electoral. Le adelanto al público algo que ya, ya trascendió, pero no se votó, que es la constitución de una comisión para la reforma electoral, integrada por todos los partidos políticos para discutir los temas de la reforma electoral. Por otro lado, yo creo que en este momento no estamos ni en condiciones legales ni tampoco en condiciones políticas de hacer una reforma electoral. Tendrá que pasar mm. cuando menos todo el 2021, lo que resta vaya, y una parte del 22, porque ya empezaron los procesos electorales en las entidades federativas. Mm. Y pues no puedes cambiar las reglas de los que están jugando y creo que tampoco le puedes meter turbulencia al Instituto Electoral y al Tribunal cuando ya está en un proceso electoral. Eso abre una ventana, no estoy inventando nada, pues es lo que se ve, eso abre una sí. ventana pues para agosto, para septiembre del 2022, 22. cuando no hay procesos electorales. Seguramente allá, si la hay, allá habrá una este, reforma electoral. Ahora, PRI, PAN y PRD estamos por un órgano autónomo, y eso es un irreductible un órgano autónomo que procese los, las elecciones. Eh, eh, nuestro voto es suficiente para parar cualquier intentona de reducir o de transformar a lo que hoy es el INE en lo que fue la, en la Comisión Federal Electoral, esa que tú refieres con, con atinadamente, donde la figura era un el secretario de Gobernación, el subsecretario era digamos que el secretario ejecutivo y pues en gobernación se hacían las elecciones claro. eso eso pues eso no va a ser posible porque el voto del PAN, PRD y PRI lo, lo van a impedir pues este como decía mi madre ahí te lo encargo ahí te lo encargo pero, que, pero, que, pero, que no vaya a pasar de, 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 de digamos a mayores algo que mira eh, todos vemos y, y tú lo, lo sabes bien y lo has visto que el instituto eh, nacional electoral pues se ha convertido en un, en, un, en un reducto de la democracia mexicana que debe de ser conservado como un, un baluarte de México de nuestra de la certidumbre de la certeza de las elecciones y que desde nuestro punto de vista sería resultaría intocable. Ahora, ¿hay que revisar el presupuesto? Pues sin ni duda cabe. A mí también me sacó hasta urticaria los 24 mil millones, pero este, yo creo que se le puede meter tijera a algo, pero no a la esencia propia de los procesos y, y, y pues este, sí, desafortunadamente nuestras elecciones son complejas, eh, la emisión de las credenciales es un relajo. Hemos visto la reproducción de padrones y la venta de los mismos y, y una serie de cuestiones que son irregulares, y eso sí valdría la pena al revisarlo, pero por lo pronto ahí estaremos muy al pendiente con ustedes. No, pero si me permite que... rápidamente, Paisano, sí. esta, esta comparecencia, que es el término que usa el reglamento, debe de servir para que también acuda al Pleno, en su momento, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ajá. el presidente del Instituto de Transparencia, que hoy no han ido y sobre los cuales también pues hay una múltiple eh, opinión de que tienen que ser eh, este, cuestionados sobre diversos temas. Si nosotros no rompemos ese cristal de citar o de invitar o de pedir la comparecencia de los órganos autónomos, pues ni unos ni otros. Ahora ya no hay ningún motivo para que no se invite a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo creo que esto es muy importante. Por supuesto. Y no, en el caso del presupuesto, para una posible reforma electoral está el tema de esa duplicidad que tenemos en gastos, que 
incluso enreda los procedimientos, ya no sabes quién hace qué entre las famosas soples y el órgano ¿Mm? electoral. Y resulta sí. que en una casilla uno les lleva los, un papel y el otro les lleva otro papel, y todo eso ajusta el erario. Claro. Es un buen espacio para que Lorenzo aclare esos temas, y si se abre un debate de otro tipo, pues ahí estaremos. Pero le pido a los radioescuchas que se queden con esto. PAN, PRI, Bien. PRD no van a permitir que desaparezca un órgano autónomo. Y por otro lado, hoy se abrió la puerta para que también comparezca la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Eh? Lo, lo entendemos muy bien. Rubén, que no se pierda la esencia del INE, que se le revise, eso sí, que comparezca, me parece, y, y que se cuide, que se cuide a la democracia mexicana y a las instituciones que la sostienen. Eso es fundamental. Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, te agradezco muchísimo y si me lo permites, estaremos muy al pendiente de este proceso. Como siempre, un gran abrazo, paisano. Igual, <ríe> igual para ti, paisano. Gracias, Gracias, Rubén Moreira, que nos da esta información que, bueno, esperamos. Lo dijo varias veces, ¿eh? Ni PAN, ni PRI, ni PRD vamos a permitir que al INE se le toque como una organización que garantiza procesos electorales y, por supuesto, la democracia en México. Regreso después de esta pausa. La información internacional con Adriana Brani desde Miami, Florida. Central FM. Y ya así de cara a este fin de semana, estoy en comunicación Miami, en la Florida, Adriana Braniff, y nos tiene como siempre análisis sobre temas de carácter internacional. Te saludo, querida Adriana, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Te saludo en este día tan peculiar y tan importante, porque primero que nada es viernes, lo cual es festejable, después es quincena, lo cual es aplaudible, primer día de octubre, lo cual es interesante porque hoy es el primer... Eh, hoy es el Día Internacional del Café y también hoy comienza un nuevo año fiscal aquí en los Estados Unidos y con ello pues la prioridad número uno de un gobierno que es planear con qué se van a pagar las cuentas del año y ese monto pues tiene que ser aprobado por demócratas, por republicanos porque si no se ponen de acuerdo se apaga el switch y el gobierno ya, ya no funciona pero eso no pasó, ya se firmó ayer eh, esto, esta eh, resolución de la que hablábamos ese día lo que sí pasó Pedro es que el encabezado es este. No se logró llevar a votación otro asunto, que es el plan de infraestructura de Joe Biden, Pedro. No hay aún plan. No hay plan. No hay plan. No hay y, plan. Y, y, <ríe> sí. y qué mal plan, pero pues no hay plan. El hecho es que es, urge el, el que se lleve este análisis por la enorme cantidad de actualizaciones y de modernizaciones que hay que hacerle a lo que se llaman las instalaciones de la infraestructura de costo país de cualquier país. Y en este caso el de los Estados Unidos implicaría una inversión masiva en un sinfín de rubros, entre ellos la tecnificación. Fíjate, eh, se tienen que poner en los Estados Unidos por lo menos 500 mil puestos de cargas de energía para coches eléctricos, por decir una. Se tienen que renovar cientos de miles de kilómetros de carreteras, se tiene, que robar, se tiene que renovar puertos, aeropuertos, centros de el, el traspaso de contenedores, agilización de ferrocarriles, el, el, la NASA se le tiene que meter dinero a la, a la administración espacial y, y, y a las partes tecnológicas. Yo creo que pues ahí está el gran reto de lo que tiene que ser, por lo menos... En las próximas dos décadas, la base de lo que pase de aquí al año 2040 se tendrá que establecer y empezar a construir desde ahora. Sí, y pues no hay plan, a pesar de todo esto que es tan importante y que todos quieren. Y te voy a decir por qué. Porque parte de los mismos demócratas no apoyaron este plan de Biden. Vamos a explicarlo, Pedro. Todo el día de ayer pues hubo negociaciones entre demócratas, pláticas de familia, digamos, <coughs> entre el mismo partido y nada. Como lo dijimos ayer, pues fue un, fue un día dramático en el Congreso largo con esta pelea entre rudos y técnicos. Siendo los rudos, pues los progresistas, los de centro izquierda y los moderados, pues serían los técnicos, los dos del Partido Demócrata. ¿En qué no se ponen de acuerdo y por qué se tienen que poner de acuerdo para empezar? Bueno, se tienen que poner de acuerdo porque si no votan todos para aprobar este plan, pues no pasa. Necesitan de todos los votos y además, pues es el plan de infraestructura de Joe Biden. 
es su mayor agenda, es su legado presidencial, que todos los demócratas quieren, y bien lo decías tú, todo lo que, lo que implica, mira, es la red eléctrica, internet de alta velocidad, como bien dices, eh, trenes, y podemos ver aquí en pantalla todo eso, agua limpia, transporte público, aeropuertos, cuidado del medio ambiente, puertos marítimos, cargadores eléctricos de coche, todo esto, Pedro. Entonces, ¿cuál es el problema si todos quieren esto? Bueno, pues el problema es que este plan no quedó como estaba planeado desde el principio. Le quitaron una parte para que no saliera tan caro. Biden tuvo que dividirlo en dos para que los republicanos lo aceptaran y quedó así. Una parte del plan, que es esto que vemos en pantalla, que se iba a votar mañana, mañana, ayer, y no se votó y va a seguirse negociando hoy, es para esta infraestructura. Y para esto que estamos viendo ahí en pantalla, pues estamos hablando de 1.5 trillones de dólares. Esa es la parte que se sometería ayer a votación y no pasó. La otra parte, la que sacó Biden para que después se vote como algo que se llama plan de reconciliación, pues contiene la infraestructura humana, que son planes sociales, para eso, planes sociales, estamos hablando de 3.5 trillones de dólares. Se trata de inversión en seguridad social, salud, retiro, colegios comunitarios gratis, guarderías, maternidad pagada, prekinder gratis, todo esto. Y los republicanos no iban a pasar con todo esto el plan de infraestructura. Pero los demócratas del ala progresista no aceptan esto. Los demócratas progresistas dijeron ayer, queremos todo o nada. O se pasa la parte humana o no vamos a votar por el sí. Y aquí lo que tenemos que entender es lo que está pasando, cuáles son los hechos, y ambas partes tienen algo de razón, aunque los progresistas están siendo vistos no de muy buena manera, por lo que pude percibir ayer en todos los medios de comunicación. Hay que acordarnos que, bueno, primero que nada, urge invertir en infraestructura. Ahí está China, que sí lo está haciendo. Biden es un negociador de cinco décadas, y dividió este plan justamente para que los republicanos lo dejaran pasar. Sabemos que dentro del Partido Demócrata está esta ala progresista, ahí está Bernie Sanders, ahí está Alexandria Ocaso Cortés. Estamos viendo una división profunda dentro del Partido Demócrata. No se ponen de acuerdo, no se dio el ala progresista de, para dejar pasar esto, pero también todo esto fue parte de las promesas de campaña de Joe Biden y no están dispuestos a dejarlas a la deriva. Pero también no deben olvidar los progresistas que Biden fue el candidato ganador precisamente porque no era progresista, porque era de centro. Y eso pues, fue lo que hizo que le ganara Bernie Sanders y eso fue justamente lo que hizo que le ganara a Donald Trump. Porque muchos de los que votaron por Joe Biden no hubieran votado por Bernie Sanders por este temor a verlo muy socialista, eh, que se debe decir progresista. Eh, parece que la misión última de Biden, en caso de que no logre pasar este plan de infraestructura, Pedro, pues su misión será solamente la de haber sacado a Donald Trump de la presidencia y habrá que ver si no regresa Donald Trump en dos años, pues más fuerte que nunca, con posibilidad de volverse a reelegir ante esto que estamos viendo, piedritas en el camino para el Partido Demócrata, salida de Afganistán desastrosa. Pandemia incierta, migración no es un problema, es una crisis. La inflación eh, se estimaba en junio en 3.4 en en y ya acaba en septiembre en 4.2. Y ahora si no logra pasar este plan, pues eh, eso sí se ve como una falta de liderazgo dentro del partido y esas cosas no se ven bien para los demócratas. No se ven bien, hay una serie de problemas acumulados, de temas de carácter comercial, el conflicto con China que prevalece, la situación multipolar con Rusia eh, y mm, una relación con México que puede ser que entre en un proceso de negociaciones más fuertes. En fin, hay una multipolaridad, has hecho un análisis extraordinario de los temas pendientes en una agenda que para Biden se le está complicando aún más y más. Gracias, como siempre, querida Adriana, que tengas un extraordinario fin de semana allá en Miami. Ahí échate al mar, no seas mala. Seguro que así lo hago a tu salud y el lunes te cuento cómo quedó, quedó lo del plan de infraestructura que hoy va a seguir votándose. Muy bien, querida Adriana, te mando un abrazo con mucho cariño. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí con La Hora Central. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. 
Y aquí nos vamos en la hora central con un resumen de lo más importante que aquí le estamos informando. En un hecho inédito, ya lo platicamos, la Cámara de Diputados acordó citar a Lorenzo Córdoba, presidente del INE, para que explique una petición de presupuesto para ejercerse el 2022 por más de 24 mil millones de pesos en las elecciones. El Banco de México aumentó 25 puntos base, su tasa de interés referencial la dejó en 4.75% a partir del 1 de octubre. Hay presiones, fuertes presiones inflacionarias y fuerte presión también para la paridad del peso con respecto del dólar. Lucía Buenrostro, hermana de Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, fue nombrada vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Mario Di Costanzo, eh, anterior administrador ahí en esta Comisión Económica, dice que la señora Lucía Buenrostro no tiene los conocimientos ni los merecimientos para estar al frente de una vicepresidencia tan importante. El Sin Cátedras organizó una jornada de protestas ante la negativa del CONACIT de firmar un contrato colectivo de trabajo con científicos mexicanos. Julia Tagüeña Parga, ex coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, retiró las quejas judiciales para obligar a la Fiscalía General de la República a especificar hechos y personas investigadas en el caso del CONACIT. La Fiscalía General de la República quiere para esta mujer 80 años de cárcel por asuntos ligados presuntamente con lavado de dinero y asociación delictuosa entre la ciencia y los científicos. Yo conocí a Julia Tabueña, fue colaboradora de un servidor, una mujer extraordinaria, una astrónoma de primer nivel. Eh, Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la llegada de su gobierno se terminó la pesadilla del neoliberalismo. Pidió a nuevos gobernadores utilizar las participaciones en beneficio del pueblo. Los nuevos gobernadores de Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Campeche, Nayarit y San Luis Potosí iniciarán con una deuda total de 98 mil 200 millones de pesos, más del 15% del total de la deuda subnacional, es decir, de la deuda de los estados. En 2022 el gasto a la educación en México será de 883 mil millones de pesos. Ahora, ¿esto cuál, qué es? Porque es demasiada lana como para que se interprete, ¿no? Bueno, esto es el 3.1% del Producto Interno Bruto. He de decir que un país sano tiene una inversión más o menos del doble del PIB en educación. De enero a agosto de este año el gobierno federal aceleró el gasto destinado a la sector y a la CENER. Ejercieron hasta 250% más de recursos, según dice la Secretaría de Hacienda. Pemex y el sindicato petrolero acordaron un aumento del 3.4% directo al salario y 1.76% en prestaciones en un momento muy complicado para petróleos mexicanos. Standard Poor's subió la calificación de Braskem y Desa de B mayúscula a B mayúscula más luego del acuerdo de suministro de gas etano con petróleos mexicanos. La Comisión Federal de Electricidad entregará seis centrales de generación, pero a medias. Las nuevas plantas serán entregadas bajo la modalidad de ciclo abierto en lugar de ciclo combinado, lo que baja su eficiencia. Por un adeudo de dos meses, la Comisión Federal de Electricidad cortó la luz a el acueducto del río Colorado que suministra agua a Tijuana, playas de Rosarito, Tecate y parte de Ensenada. En Baja California, la Secretaría de Economía resolvió imponer cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de poliéster te texturizado de la China y de la India, pero suspendió el cobro durante un año por la pandemia por el COVID. La pandemia escaló al lugar número uno dentro del ranking de los siniestros más costosos para el sector asegurador en México, en la historia de México, nada más costoso que el COVID. El desprecio a la evidencia científica y a la información errónea del gobierno mexicano frente a la pandemia provocó el exceso de mortalidad por COVID y severas consecuencias económicas según un estudio de la revista médica especializada The Lancet. El Instituto Mexicano del Seguro Social firmó convenios con las plataformas Bit, Didi, Rappi y Uber para promover la incorporación voluntaria de conductores y repartidores. La Cámara de Diputados integró de manera parcial 40 comisiones y dejó pendientes 11 más. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, abrió la puerta a una figura intermedia ante la integración del Grupo Independiente de los Cinco. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el triunfo de Samuel García en Nuevo León y de Alfredo Ramírez en Michoacán. Al presentar a su gabinete, García dijo que nunca más un gobernador dictador. 
Rubén Rocha Moya, gobernador electo de Sinaloa, acordó la salida de Juan José Ríos Estavillo de la Fiscalía General del Estado. Frente a la inconformidad de Morena por la nueva distribución de distritos federales electorales, consejeros del INE advirtieron que aplicaron ciencia, no un capricho o un sesgo político. Ricardo Anaya se va fuerte, acusa a López Obrador, que dejó a Emilio Lozoya quedarse con 6 millones de dólares de Odebrecht a través de un pacto que tuvieron porque el señor Emilio Lozoya dijo en declaraciones lo que el presidente quería que se escuchara. Gautemoc Blanco, gobernador de Morelos, afirma que la entidad no pacta con criminales. Un hombre fue detenido en Cuautla por estar vinculado al asesinato del activista Samir Flores en 2019, según informa la Fiscalía del Estado. Habitantes de Altamirano, en los altos de Chiapas, incendiaron la casa del presidente municipal Roberto Pinto Canter. William Torres, eh, William Thomas, perdón, juez de Estados Unidos, fija para el 11 de octubre la primera audiencia en la demanda civil presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera para recuperar inmuebles adquiridos ilegalmente por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en México. Un profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes recomendó a sus alumnas a aprender a cocinar para evitar que sus parejas las apuñalen. Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Fede Canaco, acusó que la discoteca Baby O fue incendiada por un grupo de hombres armados. Todo apunta a que este fue un mensaje para la entrante presidenta municipal en Acapulco, un lugar que se ha vandalizado brutalmente. Hoy Acapulco está, está tremendo. Una mujer muerta y al menos cuatro heridos fue el saldo del desplome de un, cuente, de un puente en la supercarretera 101 de San Luis Potosí. José María Aznares, presidente del gobierno de España, se burló de la petición de López Obrador de pedir disculpas a los pueblos originarios de México por la conquista. Ironizó sobre el origen hispano del nombre del propio presidente de la República. Los fiscales generales Alejandro Gertz Manero de México y Mary Garland de Estados Unidos prometieron trabajar juntos contra el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, lavado de dinero y así como extradiciones. Miles de haitianos eran detenidos, eh, deportados o expulsados de un campamento en la frontera de México con Texas, muchos otros viajaron a Tijuana y ahí se están concentrando. Las personas no deben de ser deportadas solo por ser indocumentadas, determina Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, al emitir nuevas guías, pautas para las oficinas de inmigración. El Senado norteamericano aprueba un proyecto de ley de financiamiento para evitar un cierre parcial del gobierno y ya nos dijo Adriana eh, Branif, no hay, no va a haber cierre en el gobierno. Los Ángeles podría exigir comprobantes de vacunación completa en contra del COVID para ingresar a sus espacios públicos. Y ya, antes de mensajes, les digo, Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, fue condenado a un año de arresto domiciliario con una pulsera electrónica por haber recibido presuntamente financiamiento ilegal en su campaña para su fallida reelección en el 2012. Visita nuestro nuevo sitio de centralfmequilibrio.com Ahí estamos contigo. También ponte en contacto con nosotros a través de nuestra aplicación de Central FM y, por supuesto, estamos en plataformas y todas las maneras de llegar hasta ti a través de nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en Radio y Televisión. Regreso después de esta pausa. José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y sí, aquí con mi querido Roberto José Pacheco en este final de semana. Te saludo, Roberto José. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Igualmente te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Pues efectivamente a un mes, Pedro, de haberse iniciado esta 65 legislatura... El Pleno de los Diputados aprobaron ayer la integración de 40 comisiones ordinarias y dejó pendiente 11 eh, en espera, obviamente, de que el Senado apruebe la Ley Orgánica del Congreso General. Hay que recordar que el Senado estaba aprobando esta Ley Orgánica el pasado miércoles, pero se tuvo que suspender la sesión por falta de quórum. Así pues dejó pendiente la aprobación de esta Ley Orgánica para que entraran en función ya todas las comisiones, que son 51 en total. La bancada de Movimiento Ciudadano votó en contra por la manera, Pedro, cómo se repartió el pastel legislativo. A ellos solamente les tocó dos comisiones. La diputada Ivonne Ortega, de amplia trayectoria priista y ahora representa... 
ciudadano. Ella presentó una moción suspensiva que no fructificó, pero esto fue lo que dijo en tribuna. Escuchemos. ¿Qué pensará su presidente de tener un mes y no poder concretar con lo que marca la ley orgánica y que esta Cámara esté legislando lo que verdaderamente le importa a México? Urge en una crisis de sanidad, en una crisis económica, urge que se estuviera discutiendo el paquete económico. Bueno, como sabemos los tiempos del Congreso, pues no son los tiempos de la sociedad. El Congreso tiene sus propios tiempos y la sociedad siempre con los problemas que todos ya sabemos que tenemos. Y efectivamente, a contrarreloj, los, diputa los diputados tienen una fecha límite del 15 de octubre para aprobar la ley de ingresos y hasta el 15 de noviembre el presupuesto de egresos, el gasto público. Por cierto, la Comisión de Hacienda, que deberá analizar el par una parte del paquete económico del próximo año, tendrá como presidente al diputado del Verde, Luis Armando Melgar, y al diputado de Morena, Erasmo González, estará como presidente de la Comisión de Presupuesto. Y por otra parte, eh, mi estimado Ferriz, el controvertido diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, él adelantó ayer una junta de la JUCOPO en la Cámara de Diputados, y él adelantó ante los medios de que va a comparecer el Pleno de los Diputados, va a comparecer ante el Pleno de los Diputados, ni más ni menos que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Escuchemos lo que dijo. Es una locura, es un sinsentido. Y luego, si no le otorgamos ese presupuesto, va a salir a decir que no le alcanza para la revocación o ratificación del mandato que se hará sobre el compañero presidente el 21 de marzo del 2022. Entonces, es un tema relevantísimo. No puede repetirse, no debe repetirse lo que sucedió eh, con la consulta del primero de agosto. Y es que Lorenzo Córdoba mandó su cartita de Santa Claus a, a Santa Claus, que son los diputados, para que le aprueben un presupuesto de cerca de, de 19 mil millones de pesos adicionales a los 5 mil 800 que se requieren para los partidos políticos. En fin, es una gran suma que deberá de, pues, de comprobar los gastos que se necesitan. Sabemos que nuestra democracia, Pedro, es la más cara del mundo. Lástima. Ah. Tenemos pruebas de todo y luego se acaba vendiendo el padrón al mejor postor. Pero bueno, eh, son eh, cuestiones que yo espero todas sean perfectibles y que Lorenzo Córdoba comparezca. Está bien, está bien que comparezca. Todo órgano autónomo debe de comparecer ante nuestros representantes y estos actuar responsablemente para proteger, ya lo platiqué ahí con Rubén Moreira, la democracia mexicana. Roberto José, un buen fin de semana para ti, querido amigo. Un abrazo, mi estimado Ferris. Un abrazo, con todo mi cariño a mi queridísimo Roberto José Pacheco. Lo estaba yo escuchando y tantos años ¿no? que hemos estado juntos, hemos crecido juntos y, y aquí estamos transmitiendo para ustedes con enorme entusiasmo bajo el principio de que conocemos cómo opera este país. Por eso damos la cara ante ti. Regreso después de esta pausa. Pedro Viagui está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi querido Pedro Viaggi, no sabes la cantidad de gente que eh, vi en Las Vegas, Nevada, en la, en la reunión de, de la Cámara de Comercio Hispana, que te ven, que te siguen, que te quieren y que te mandan muchos saludos allá desde Las Vegas. Te saludo esta mañana, mi querido Pedro Viaggi. ¡Feliz día! Feliz... Feliz viernes primero de octubre, primer viernes del mes. Pedro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Me siento extraordinariamente bien de verte y de, y de llegar al viernes finalmente. <risa> ¿Cuál es la palabra de hoy? La palabra del día de hoy es valor. Y definitivamente que yo soy un hombre valiente, fuerte, pero sobre todo fiel. Esa, esa es la parte clave de la película, porque ser infiel, que lo he sido, no funciona. <risa> ya lo creo que no. No, no funciona. Mínimo. Pedro, hace un año vivíamos esta terrible experiencia. Vamos, vamos, vamos a lo que vivimos y lo que está pasando en Washington y qué se siente en la atmósfera. Esto fue lo que vivimos hace un año atrás. Aleluya, gloria a Dios que ese momento ya pasó. 
y esa misma semana, peor aún, Pedro, peor aún, recibimos esta terrible noticia. This is a Fox News alert. President Trump just tweeted moments ago that he and the First Lady have tested positive for the coronavirus. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well. I just want to tell you that I'm starting to feel good. Uh... Hello, America. I am doing great. I feel very, 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 very... Very, 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 very crazy. Crazy. Loco de la cabeza. Es lo que está este caballero. Y eso se prueba una y otra y otra vez. Esta semana, después de una auditoría millonaria en el que él insistía que le habían ganado las elecciones del 2020, eh, pues se probó, se probó legalmente que no, que no, que él perdió y por mucho más <ríe> las elecciones del 2020. Él salió esta semana a hablar la misma va Sofía y esto es lo que dice. We won on the Arizona forensic audit yesterday at a level that you wouldn't believe. Ganamos a un nivel que usted no se puede imaginar. ¿A cuál nivel? Pero, Pedro, es el típico comportamiento que ya sabemos que está en el libro, que aunque tú pierdas y mientas, eh, es lo que la gente te va creyendo, porque esa gente que estaba ahí le aplaudía, lo, lo celebraban y, y lo idolatraban, porque ellos también piensan que él ganó las elecciones del 2020. Él insiste, pero también esta semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó al parque de los Washington Nationals. Eh, ah, no, esta semana, fíjate, Pedro, tú sabes que estamos todos con la ducha de, de, la, de la vacuna, de la tercera vacuna, del bus. Booster, ¿no? Entonces, esta semana Biden se puso la tercera vacuna o el booster, pero no sé qué es lo que le buscaban en el brazo, que fue un tremendo lío para llegar ahí. Vamos a ver eso. ¿Qué buscaba? ¿Qué busca esa mujer? Tú la ves ella como ya está y como se está volviendo loca. Fíjate, Pedro, yo pienso que él tiene tanto pelo que le estaban peinando el brazo. Mira eso, tiene como un pequeño afro ahí. Definitivamente le estaban peinando el brazo. También, también oye, Pedro, esta pero semana. Está, pero, oye, lo... pero fíjate ¿Ah? la edad que tiene y qué fuerte está el brazo, ¿eh? No, y, y que a cierta edad los pelos se empiezan a caer, este se siguen creciendo los pelos, el otro día le íbamos los muslos y los tenía así, afrochín, y ahora aquí, así. <risa> Esta misma semana, el presidente llegó a los Washington Nationals, al parque de pelota, donde se llevó a cabo el partido anual del Congreso, donde juegan los dos partidos, eh, y, y obviamente el presidente llegó, y contrario a lo que dice la cadena Fox, Fíjate la contradicción. Vamos a ver lo que dice la cadena Fox, qué pasó, y vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahí está. Breaking moments ago, Joe Biden, he walked out to the annual congressional baseball game, and he got a big chorus of uh, boos. Take a look. Hi, President Biden is in the house. There he is. President Biden making an appearance here. He hugs House Speaker Nancy Pelosi. He actually met with uh, Speaker Pelosi and Senate Majority Leader Chuck Schumer just... Uh, Pedro lo aplaudían, lo aplaudían claro. constantemente. No se oía ningún tipo de bu, contrario a lo que dice la gente de la cadena Fox, que, que, que lo abuchearon, ¿no? Pero hablando de abucheando en el parque, esto fue lo que pasó el año pasado con Donald Trump. Vamos a ver, vamos a escuchar. Game number five. American servicemen and women getting a rousing welcome from this patriotic crowd. And there's President Trump. Lock him up, ¿Eh? lock him up, métalo preso, métalo preso. Ahí está, esos son los verdaderos boos que recibe un presidente cuando llega a un lugar donde hay tanta gente. Pedro, ¿sabes que estamos en Washington y estamos viviendo la gran pesadilla de todo? El... Esto se repite cada año con la economía, que van a cerrar la ciudad, que el gobierno va a cerrar, nunca pasa. Es un... Es un es, es... Es un trauma mental. Eh, eh, y por supuesto, eh, ¿qué dice Mitch McConnell, el líder del partido republicano? Ahí está, en su defensa. Bipartisanship is not a light switch. A light switch. The Democrats get to flip on when they need to borrow money and switch off 
when they want to spend money. El bipartidismo no es un prendedor de luz. Los demócratas lo prenden cuando quieren dinero y lo apagan cuando lo quieren gastar. Y mira la cara que linda de, de Mitch McConnell. Es eh, eh, preocupado, eh, eh, obviamente, porque la economía del país, eh, los senadores, eh, hombres importantes, hombres ilustres como Ted Cruz, eh, muy preocupado por la economía, por lo que estamos viviendo en Washington D.C. Y esta es su opinión al respecto. Britney Spears, one of the most iconic American pop stars of all time. The case has captured the attention of the world. And I myself count myself emphatically in the Free Britney camp. Mira lo que habla el tonto este de Britney Spears, de que liberen a Britney Spears cuando la economía del país está, está patas arriba. Humillaron a Joe Biden. Definitivamente lo que pasó anoche aquí en la ciudad es una humillación, eh, una supuesta humillación más a la cual yo creo que él ya tiene la piel de cuero dura para que no le pase, para no sentir exactamente lo que quieren que sienta. Pedro, esto es lo que tengo en el día de hoy desde la capital de la nación americana, Washington DC. Toda esta información vive en Central FM Equilibrio y me puedes seguir a mí a través de Pedro Viaggi Show. Feliz viernes, Pedro. Gracias, querido Pedro. Qué bien documentado estás. Qué bonito presentas tus notas. Y me decías cuando nos conocimos, ¿y cómo voy a hacer este tipo de comentarios políticos? Y hoy eres un experto, mi querido Pedro Viaggi. Verdaderamente, desde aquí, te reconozco y te felicito. Te mando un abrazo. Gracias a ti por influirme de esa forma y hacerme creer que yo puedo hacer lo que hago. Gracias, te quiero. Tú puedes ser lo que quieras porque eres un gran ser humano. Te mando un abrazo, querido Pedro. Bien. Vamos a verlo mañana ¿no? en su programa y con todo ello aquí estará, como siempre, Pedro Viaggi con nosotros en nuestro corazón y yo estoy seguro también en el suyo. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio Cinépolis Entra Presenta Estamos en es viernes, entonces, pues, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber buen cine, buen análisis, recomendaciones y nadie mejor que Ricardo Colorado, que nos tiene información de lo que es lo suyo, que es justamente el séptimo arte. Te saludo esta mañana, mi querido amigo. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Te abrazo hoy viernes, estamos bien y de buenas ya por cerrar la semana, pero motivados por llevar a la gente al cine a elevar el espíritu, pero viendo buenas películas y buen contenido. ¿Cómo has Venga. estado? ¿Cómo te pintó tu semana? Muy bien, hermano. Muy bien, con mucho trabajo y con muchas expectativas y perspectivas para Central FM. Qué bueno, hay que estar siempre contento, bien y de buenas. Y sé que vienen cosas grandes, Pedro, entonces de aquí te abrazo. Y para toda nuestra vasta, selecta y rica audiencia, Pedro, muchas cosas vienen en octubre. Para los eh, que son ruquitos y no tan chavos, eh, la principal novedad en relación a las series es que llegan a Netflix las nueve temporadas de Seinfeld y ahora van a estar disponibles en esta plataforma. Como tú podrás recordar, esta serie batió todos los récords de audiencia en los noventas. Y sí, ya llovió, pero a partir del primero de octubre... Buenas noticias para los chavos rucos, va a estar disponible en Netflix. Eh, muchas noticias, pero también en plataformas. Viene la tercera temporada del Sol de México de la serie de Luis Miguel. Eh, yo aquí en confianza, me gustó mucho la primera temporada. La segunda no me enganché, no me sentí tan contento y tan emocionado como la primera con la actuación de Luisito Rey. Pero bueno, ahora viene la tercera eh, temporada, esta producción de Gato Grande. Creemos y sabemos que Diego Boleta hace algo espectacular con este papel que encarna, que ya es el, el, el avatar de Luis Miguel. Y la vamos a estar siguiendo también en Netflix. Pero lo que está rompiendo las redes es el juego del calamar. Esta es una serie eh, subcoreana que explora a otro nivel, Pedro, el significado de la ansiedad. Se estrenó el 17 de septiembre y en palabras de Ted eh, Sanderos, es el CEO y el jefe de contenido de Netflix, esta serie de Squid Game, el juego del calamar, es un programa que explora y lleva a otros récords de taquilla el tema de la, de la ansiedad, ansiedad, temor y sobre todo violencia, Pedro. Esta serie ya rompió récords de audiencia más que Stranger Things, y bueno, pues la trama es una muñeca robótica sobredimensionada que dosifica dosis de tolerables quizás de suspenso y ansiedad eh, mientras eh, lleva a un grupo de personas vulnerables a un estrés y a un dilema de qué estás dispuesto a hacer por dinero. Eh, en cines, Pedro, cambiando tus temas más amables, 
Eh, fui a ver la película de Coda con Emilia Jones y Eugenio Derbez. Está dirigida por Sean Heather y tuvo cuatro nominaciones, fíjate, y cuatro premios eh, en el Festival de Sundance. Ganó el premio especial del jurado al reparto, el premio de dirección, el premio al público y el premio el gran jurado. Esta película la pueden ver en Cinépolis y tiene el sello de garantía. Eh, Coda significa Children of Death Adults. Eh, se, se, puede ser como, es como hijos de adultos con sordera. Eh, es una película que explora el tema de las eh, discapacidades, en concreto la sordera. Está bien hecha, es una película yo, plana en, en torno a la trama, pero muy emotiva y a la gente que gusta de estas cintas los va a disfrutar. Es un independiente y me recordé a este Eugenio Derbez que interpretó eh, con la, la película de No se incluyen instrucciones, Instructions Not Included, es una cinta emotiva que va de este corte de cinta, vayan a ver. Y no sé, Pedro, qué tiene James Bond, pero cada vez que aparece, acapara las salas, llega sin tiempo para morir y rompe récords de taquilla. Vemos a un Daniel Craig que está batiendo con todo, con todas las, las, las memes, las redes sociales, eh, la venta de boletos de palomitas es la explosión de nuevo y la despedida de Daniel Craig como el último agente 007. Esta cinta dirigida por Yoki Fukanga y las actuaciones estriales de Remy Malek y Ana de Armas. No se la puedan perder porque es una cinta de villanos, de megalómanos, de refugios imposibles, de ciencia ficción. Y sobre todo vemos a un James Bond que sí es una máquina para matar, pero hace algo extremadamente bien, Pedro. Nos sigue emocionando. Vayan al cine a verla. Estas son mis recomendaciones para este viernes. Eh, muy bueno eso. Tienes toda la razón. Eh. El, el, el tema de James Bond es fascinante con Ian Fleming, con esta intriga, con esta serie de, de escenas que son por demás eh, pues, ficticias, pero extraordinarias y que nos hablan de un hombre cuasi perfecto, que todo aquello le sale por dos factores porque tiene buena suerte y porque tiene buena suerte. Eso es básicamente. <risa> porque es James Bond, Pedro. Porque es James Bond. Una explicación. Claro que sí. Eh, es el, claro el hombre sí. increíble, pero fíjate, yo no sé qué tienes películas que de veras cautivan, eh, llenan salas, ya sabemos qué es lo que va a pasar y aún así la música es increíble, los efectos eh, visuales espectaculares. Vemos a un James Bond mucho más humano, y creo que el cambio realmente es la despedida de Daniel Craig y viene pues, quizás, y se rumora posiblemente, una gente mujer. Entonces, bueno, pues vayan al cine, no la van a pasar mal. Coda, James Bond, dos opciones más en cartelera. Y desde aquí te abrazo, mi querido Pedro. Mi querido grandote, yo te abrazo con mi corazón y con el cariño de siempre. Gracias, Ricardo. Que tengas un buen fin de semana de carne asada y toda la cosa, ¿eh? Sí, sí, de recato. Este es el recato, es un fin de recato. De recato. Porque no, no, todo, no todo es gozadera. También no, no, ya lo sé. Recatados. Ya lo ¿Eh? sé. Ya lo... Gracias, Ricardo. Un abrazo, querido amigo. Un abrazo. Gracias y buenos días. Hacemos un corte. Estamos aquí en Central FM Equilibrio. Es un programa para ti. Es eh, una organización periodística que está siempre al servicio de nuestro querido auditorio. El que nos sigue hoy el que nos siguió el día de ayer y el que nos seguirá mañana. Aquí estamos y estamos con todo, a favor de todo, entre otras cosas, a favor de México. Regreso después de este corte. Cinépolis entra. Presentó Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Sports World. Presenta. Y voy directamente con mi queridísimo Alex Reyes, que nos tiene como siempre los deportes esta mañana. Te saludo, querido amigo. Hola, Pedro. Muy buenos días. Un abrazo para ti. Es viernes, es primer día de mes. Hay muchas cosas el fin de semana, así es que mejor día imposible, querido Pedro. Oye, ¿te acordarás que hace algunas, algunos meses se dio a conocer aquí que eh, en los Estados Unidos 
que la NFL había firmado un multicontrato impresionante, 11 mil millones de dólares por temporada durante 10 años con las principales televisoras y plataformas digitales en la NFL para un contrato global en 10 años cercano a los 115 mil millones de dólares. Nunca antes, nunca se había escuchado una cifra de esta magnitud. Y mira que los resultados le han dado la razón, Pedro, a la NFL, esta liga que tiene un montón de cosas atractivas. Primero tienen a los mejores jugadores del mundo, tienen generalmente a los mejores estrategas en mercadotecnia del mundo. Y esto ha provocado que en esta temporada, llevamos tres semanas, pero y ya están 9% arriba en promedio las audiencias con respecto al 2020. Y cada semana entre la televisión y las plataformas digitales tienen casi 17 millones de espectadores por juego. Es una verdadera locura. Y lo que falta, el primer partido de la temporada, se acordarán todos nuestros amigos, causó enorme expectación. Los campeones, los bucaneros de Tampa Bay, jugaron contra los vaqueros de Dallas y fue un gran juego que ganaron los de Tom Brady. Bueno, pues ese partido llegó a estar a miles de personas nada más de alcanzar los 25 millones de espectadores en los Estados Unidos. Este fin de semana, y para pues reiterar la forma como manejan en la liga en la NFL, le han denominado y han puesto a preguntar y han puesto ahí el, la, la duda en el aire si el partido entre los bucaneros de Tampa Bay con Tom Brady que visitan en el estadio eh, eh, Gillette en Foxboro, Massachusetts, a su ex equipo, los Patriotas de Nueva Inglaterra, puede ser considerado el partido más importante en la historia del deporte de todos los Estados Unidos. De esa magnitud lo están manejando y pues tiene mucho, mucho atractivo, desde luego será. Tom Brady le ha ganado en 20 años de carrera a todos los equipos, excepto a uno, desde luego, porque nunca se había enfrentado a ellos a los Patriotas de Nueva Inglaterra, equipo con el que construyó la dinastía más importante, más atractiva y una de las más impactantes de cualquier deporte en los Estados Unidos con todos los títulos que ganó y el dominio abrumador que tuvo en la NFL con los Patriotas. Domingo por la noche, 7.20, tiempo del centro de México, los bucaneros de Tampa Bay, campeones de la NFL con Tom Brady, visitan a los Patriotas de Nueva Inglaterra y ya te imaginarás, están esperando romper todos los niveles de audiencia de la NFL, por lo menos en la historia reciente, que es sumamente alta. Una enorme expectativa, el dúo que conformaron Tom Brady y Bill Belichick nunca antes se había visto en la NFL, un mariscal de campo tan dominador y tan ganador nunca había existido como Tom Brady con los Patriotas, pero hoy está enfrente y esto ha generado enorme expectativa. Por supuesto que todo el mundo quería saber el punto de vista del hoy mariscal de campo número 12 de los bucaneros y esto fue lo que dijo en la semana previo a su visita a la que fue su casa durante dos décadas y donde construyó a la dinastía más grande en la historia de la NFL. 20 años en New England fue increíble. Um, Aprendí mucho. You know, come down here for a year and a half. I've learned a lot. So, um, I have nothing but incredible thoughts, memories, emotions towards all the kind of football experiences I've had. And that, that's obviously one that was the longest. And um, I still have a lot of great friends there, but they know I want to kick their butt this week. So they'll, they, they'll know exactly how I'm feeling once I'm out there. Bueno, pues decía que fue una etapa increíble. Dos décadas con, con el equipo de Patriotas increíbles. Grandes amigos. Pero al final del día, todos los patriotas y todos los aficionados del equipo de Nueva Inglaterra saben lo que querrá a partir de que empiece el partido. Desde luego, ganarle a su ex equipo. Y con esto, no nada más ganarle ya a todos los equipos de la NFL una marca increíble, sino está a 69 yardas Tom Brady de superar la marca de Drew Brees de más yardas en toda la historia de esta liga. Así es que podría ser una noche redonda y la expectación estará y aquí lo platicaremos. Ayer arrancó, por cierto, la semana 4. Gran partido. Parecía que los jaguares de eh, Jacksonville con Trevor Lawrence por fin ganaban en la temporada. Y vino un regreso fantástico de esos que generalmente provocan grandes audiencias con 
el 14 por 0 de los visitantes en casa de los bengalíes a la mitad y después vino Joe Burrow con una extraordinaria actuación, 348 yardas, dos pases de anotación, una anotación más por parte de Joe Mixon y cuando faltaban tres segundos para terminar el partido vino el gol de campo de McPherson con tres segundos en el reloj para darle la victoria al equipo de Bengalíes y bueno, pues este, como se imaginarán, esta liga genera emociones cada, cada partido y muchos duelos atractivos el fin de semana que ya platicaremos. Es último fin de semana también, Pedro, del béisbol, temporada regular. Hay dos nuevos confirmados a la postemporada. Los Bravos de Atlanta, un equipo que durante los 90 dominó ampliamente el béisbol. Bueno, pues hoy están de regreso en los playoffs. El equipo de los Bravos son campeones de su división al igual que los Astros de Houston. Y con esto, pues el equipo de la ciudad que perfectamente conoces, Pedro, pues está en gran momento. Y un mexicano más, José Urquidi, lanzador mazatleco, estará también en postemporada. Así es que por lo menos cuatro peloteros de nuestro país estarán disputando los playoffs a partir del próximo martes, Juegos de Comodines, y a partir del día 8 y al inicio de los playoffs siempre muy atractivo y ya para terminar Pedro bueno como siempre actividad por todo el mundo el fútbol la liga mexicana en, en fin todas las ligas antes de la otra etapa de FIFA la siguiente fin de semana se para otra vez las ligas para darle actividad a las selecciones nacionales ayer se dio a conocer la lista de los jugadores que convocó Gerardo Martino para la selección mexicana está Raúl Jiménez que regresó el fin de semana con un gol no se sabe si Inglaterra ya, lo permit, ya le permitirá venir a jugar por las restricciones de la pandemia. Irving, el Chucky Lozano también, y aunque no jugado, Jonathan, eh, Johan Vázquez del equipo del Genova y en Italia también ha sido convocado. Pero así es que, como ves, tenemos para divertirnos el fin de semana con tanta actividad deportiva y como siempre aquí la platicaremos contigo y con todo el auditorio. Un abrazo, querido Pedro. Gran fin de semana y que lo disfruten. Igualmente, Alex, un abrazo para ti, para Gaby, para toda la familia. Igualmente, aquí, Pedro. Pásala en familia, como siempre, como lo has hecho toda tu vida. Vamos a hacer una breve pausa, regreso contigo. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Hemos llegado así al final de esta emisión de Central FM Equilibrio. Su amigo Pedro Ferriz de Con, a nombre de quienes aquí trabajamos. Les deseamos a todos ustedes que estén bien, en familia, pasando un buen momento en este fin de semana. Esperamos que tengan la oportunidad de descansar, de leer un poco, de escuchar música buena, de, de convivir con sus seres queridos y sobre todo de pensar de esta actividad tan extraordinariamente bella de los seres humanos. Pensar y sentir, pensar y sentir juntos nos hará mejores seres humanos. A nombre de todo este equipo de trabajo, gracias. Se despide usted su amigo Pedro Feliz de Con. En caso de que haya algo extraordinario que suceda, aquí estaremos como siempre informando. A través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y estaremos, por supuesto, en comunicación por las redes sociales. Gracias. A nombre de todos, me despido con el entusiasmo de saber que seguimos juntos. Por México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.